insistettero che io lo curassi, ma non ero capace, non ero capace di salvare la vita di quel giovane uomo. Timoroso della loro vendetta, pregai di stare di prendere qualsiasi cosa io possedessi, se solo potesse trattenerli dal manifestare i loro terribili poteri, di cui non ne sapevo molto. Ma con mio sommo stupore decisero di prendere furtivamente, come scambio per la loro perdita, mio figlio. Quando compresi ciò che era accaduto, loro erano già andati via da un'ora. Sconvolto da oltre ogni ragionevolezza, legai il corpo dell'ormai ispirato giovane uomo al mio cavallo e seguì con tenacia la carovana dei vistani tra i boschi, lasciando ingenuamente che il sole tramontasse dietro di me, senza che potessi cercare riparo per la notte. Poco dopo che l'oscurità carò sulla terra, fui assalito dai non morti che mi avrebbero ucciso, ma il loro padrone, Ulrich, intervenne e mi risparmiò la vita per delle ragioni che non comprendo completamente. In qualche modo percepì la mia presenza e con la sua potente magia prese il controllo dell'orda di zombie che vagavano nella foresta. Mi parlò attraverso la bocca di quelle creature un tempo viventi ponendomi una protezione magica contro di loro. Poi ha animato dei cadaveri di Vistani perché potessero dirmi dove poter trovare i loro simili. Sfortunatamente, lo dico col seno di voi, il piano funzionò. Trovai i rapitori e con me ci fu una sgradita compagnia, un'orda crescente di voraci non morti che non pute toccarmi grazie alla parola del Lich. Quando trovai la carovana, minacciai di dirigere gli zombie verso i vistani a meno che non mi avessero restituito il mio figlio adorato. Mi dissero che era stato venduto ad un vampiro, il barone Netus. Qualcosa dentro di me si ruppe. Diedi l'ordine agli zombie che l'intera tribù fu mangiata viva.